வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு சாப்டர் டென்னில் இருக்கிற பார்ட் த்ரீ வீடியோ இதில் வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இந்த சாப்டர் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல் ஹைஜன்ஸ் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் சோர்ஸ்லேருந்து லைட் வந்து நமக்கு வேவ் ஃபார்மில் வெளில கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்ம்லாம் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி பாட்டில் படித்தோம் அதாவது வேவ் நமக்கு உருவாகக்கூடிய வேவில் ஒரே பாயிண்ட் அதாவது ஒரே கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்க்குறோம் பார்த்தீங்களா இந்த லைன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே ஸோ இப்போ அவர் அது ரிலேட்டடான பிரின்ஸிபல் ஒன்று தராரு அந்த பிரின்ஸிபல் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வேவ் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறதுக்கான ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அது ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து லைட் வேவ்ஸ் அந்த வேவ்ங்கிறது எந்த ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளைன் தான் அவருடைய பிரின்ஸிபல் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அவருடைய பிரின்ஸிபல் என்ன அப்படிங்கிறத படிச்சுட்டு நம்ம அவர் எப்படி சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஈச் பாயிண்ட் ஆஃப் த வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஈஸ் த சோர்சஸ் ஆஃப் த செகண்ட்ரி டிஸ்டபன்ஸ் அப்போ வேவ் ஃப்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒரு சோர்ஸாக ஆட் பண்ணுது எதுக்கு செகண்ட்ரி டிஸ்டபன்ஸுக்கு அப்போ அண்ட் த வேவ்லர்ஸ் எமினேட்டிங் ஃப்ரம் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அவுட் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸும் ஸோ அப்போ அதுலேருந்து என்ன உருவாகுது அந்த செகண்ட்ரி சோர்ஸ்லேருந்து வேவ்லெட் உருவாகுது அந்த வேவ்லெட்டு எல்லா டைரக்ஷன்லையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இன் ஆல் டைரக்ஷன் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் வேவ் வேவோட ஸ்பீட்லேயே உருவாகுது அது எல்லா டைரக்ஷன்லையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ அதை வச்சு அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ்லெட் எமினேட்டிங் ஃப்ரம் திஸ் வேவ் ஃப்ரம் த வேவ் ஃப்ரண்ட் ஆர் யூஸ்வலி ரெஃபர் டு த செகண்ட்ரி வேவ்லெட் ஸோ அந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்லேருந்து செகண்ட்ரி வேவ்லெட் அப்படிங்கிறது உருவாகுது அந்த செகண்ட்ரி வேவ்லெட் வந்து அண்ட் இஃப் யூ ட்ரா த காமன் டேஞ்சன் அதுக்கு நம்ம காமனாக ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சோம்னா ஒவ்வொரு வேவ்லெட்டுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம காமனாக ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சோம் டேஞ்சன் வரைஞ்சிட்றோம் அப்புறம் அந்த டேஞ்சன்லாம் காமன் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குறோம் ஓகே ஸோ அப்படி வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்பில் கிடைக்கும் ட்ரா த காமன் டேஞ்சன் டு ஆல் தி ஸ்பியர் ஸ்பியர் ஷேப்பில் கிடைக்கும் வி அப்டைன் த நியூ பொஷன் ஆஃப் த வேவ் ஃப்ரண்ட் அட் த லேட்டர் டைம் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்போ அது என்னவா ஆகுது இன்னொரு புது வேவ் ஃப்ரெண்டாக நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் அவருடைய ப்ரின்ஸிபல் ஓகே ஸோ இப்போ அவருடைய ப்ரின்ஸிபலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்த வேவ் ஃப்ரெண்ட் வே வேவ் ஃப்ரெண்ட் அதாவது வேவ் ஃபார்ம் எதில் நம்ம வாட்டரில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேவ் ஃபார்மையும் இப்போ லைட் சோர்ஸில் இவர் சொன்ன ப்ரின்ஸிபலையும் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட்டர் அதாவது ஸ்டில் வாட்டரில் ஒரு ஸ்டோனை போடுறோம் ஸ்டில் வாட்டர்னால் நமக்கு வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் அந்த வேவ் ஃபார்மை பார்க்க முடியும் அப்போ அது மேலே சர்ஃபேஸில் ஒரு ஸ்டோனை போடுறோம் ஓகே ஸ்டோன் போடுற அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த சர்க்கிள் ஷேப் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு வேவ் உருவாகிறதுக்கான சோர்ஸ் அந்த ஸ்டோனை போட்டோடனே அங்கேயே சர்க்கிள் ஷேப் உருவாகுது அது இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கல்னால் வைப்ரேஷன் ஆகுது டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போ டிஸ்டர்ப் ஆனால் என்ன ஆகும் அந்த போட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கல்னால் வாட்டர் பார்ட்டிக்கல்னால் டிஸ்டர்ப் ஆகுது டிஸ்டர்ப் ஆனால் என்ன ஆகும் அந்த பார்ட்டிக்கல்னால் வைப்ரேஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ வைப்ரேஷன் ஆகும்போது தான் நமக்கு என்ன ஆகுது வேவ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டோனை போட்டதுமே உருவாகிற சர்க்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து வேவ் ஃபார்மை உருவாக்குறது இல்லை ஓகே ஸோ அந்த வந்து ஜஸ்ட் வந்து ரிப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போட்டதுமே உருவாகக்கூடிய அந்த வளைவு
ஸோ இந்த சர்க்கிள் தானே நம்ம இதில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் மூலமாக ஃபஸ்ட்டு வேவ் இதை ஒரு சர்க்கிள் ஸ்பியராக்கும் இந்த வந்து ஒரு ஸ்பியராகவும் இதை நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலுமே நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனால ஒரு வேவ் ஃபார்மாக உருவாக்குது ஓகே ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளில் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்றா சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கும் கிளியர் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு டிஸ்டர்பன்ஸும் நோட் பண்ணுறோம் இதுதான் அப்படி வேவ் ஃபார்ம் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டிஸ்டர்பன்ஸும் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோன் போட்ட இடத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகளும் ஒரே மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகும் இப்போ இதுலேருந்து இது வரணும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல் தான் ஒன்றா வந்து வைப்ரேஷன் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஒன்றா வைப்ரேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் நோட் போட்டோம்னா இதுலேருந்து இதில் உள்ள பார்ட்டிகள்லாம் ஒரே மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஒன்றா வைப்ரேஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த வேவ் ஃபார்மோட வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படிங்கிறது இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகுலர் நம்ம ஸ்பியர் ஷேப்பில் வரைஞ்சு அதோடைய டேஞ்சிட்டு நம்ம நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு வந்து வேவ் ஃப்ரண்ட் ஸோ இதை நம்ம வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கூடாது கிளியரா ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம லைட் சோர்ஸில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து லைட் சோர்ஸ் ஓகே ஸோ லைட் இது வந்து சோர்ஸ் தான் லைட்டோட சோர்ஸ் தான் இந்த சர்க்கிள் வந்து லைட் சோர்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இதில் இருந்து இப்போ நம்ம பார்ட்டிகல் நோட் பண்ணுறோம் இதில் தான் பார்ட்டிகல் இருக்குது இப்போ இந்த பார்ட்டிகல் வைப்ரேஷன் ஆகிறது மூலமாக நமக்கு ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிடைக்குது இந்த வேவ் ஃபார்முடைய டேஞ்சண்டை நம்ம நோட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த வேவ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்க்குறோம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஃப்ரெண்ட் நமக்கு உருவாகும் கிளியரா ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஃப்ரெண்ட் நமக்கு உருவாயிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஃப்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல் படி ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஃப்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் செகண்ட்ரி வேவ் ஃப்ரெண்டை உருவாக்குறதுக்கு சோர்ஸாக மாறும் அப்போ செகண்ட்ரி வேவ் சோர்ஸாக மாறுது அந்த சோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல் மறுபடியும் என்ன ஆகுது வைப்ரேஷன் ஆகுது டிஸ்டர்பன்ஸால் வைப்ரேஷன் ஆகுது அந்த வைப்ரேஷன் லைட்டோட ஸ்பீடு என்ன ஸ்பீடோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு உள்ள ரேடியஸாக வச்சு அந்த ஸ்பீடை வந்து ரேடியஸாக வச்சு வைப்ரேஷன் ஆகும் ஓகேவா அப்போ இது ரேடியஸ் தான் ஸோ இதோட இன்னொரு ஷேப் நான் இப்போ போட்டிருக்கிறது வந்து ஆஃப் ஷேப் தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸாக வச்சு வைப்ரேஷன் இது ரேடியஸ் தான் இப்படி நம்ம போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதோட இன்னொரு பகுதி சர்ஃபேஸில் ஸ்பியராக தான் நமக்கு வைப்ரேஷன் ஆகணும் நம்ம இது மட்டும் தானே போட்டிருக்கோம் இப்போ ஸோ இதோட இன்னொன்று பார்ட் என்ன ஆகும் பேக் சைடு ஆகும் அது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் பிண்டி பார்ப்போம் நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ இதனுடைய டேஞ்சன்ட் நம்ம வரைகிறோம் இந்த இப்போ ஒவ்வொரு வேவ்லெட்ஸ் இது தான் நம்ம வேவ்லெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் செகண்ட்ரியாக உருவாகிறதுக்கு பேர் வேவ்லெட்ஸ் அந்த வேவோட குட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ வேவ்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேவ்லெட்ஸ்னா வே அலை குட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ அந்த மாதிரி வேவ்லெட்ஸ் உருவாகுது அதனுடைய டேஞ்சன்லாம் போடுறோம் அந்த டேஞ்சன்லாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றா சேர்க்குறோம் நமக்கு செகண்ட்ரி வேவ் ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு செகண்ட்ரி வேவ் ஃப்ரெண்ட் அதாவது நியூ வேவ் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று உருவாகுது இதைத்தான் வந்து ஹைஜன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகும் இப்படி தான் நமக்கு அலை வடிவத்தில் கிடைக்கிது வேவ் மாதிரி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாரு லைட்டை ஓகே இப்போ நம்ம படித்தது எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து நேம் கொடுத்து புக்கில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க லெட் அஸ் கன்சிடர் த டைவர்ஜிங் வேவ் அண்ட் லெட் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ரெப்ரஸன்ட் த பொஷன் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஒன் எஃப் டூ இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஃப்ரண்ட் சொன்னோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் லைன் இல்லையா ஸோ இது வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ இதுக்கு டைம் வந்து இது உருவாகிறதுக்கான டைமை டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த வேவ் ஃப்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் செகண்ட்ரி சோர்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நமக்கு இன்னொரு வேவ்லெட் ஒன்று உருவாகும் ஸோ அந்த வேவ்லெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேப் ஆஃப் த வேவ் ஃப்ரெண்ட் அட் டி ஈக்குவல் டு டவ் அப்படிங்கிற இன்னொரு வேவ் ஃப்ரெண்ட் உருவாக போகுது ட்ரா த ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் வி டவ் அப்போ வி டவ் அப்படிங்கிறத ரேடியஸாக வச்சு நீங்கள் இன்னொரு வேவ் ஃப்ரெண்ட்டை உருவாக்குங்க அந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட்டோட டைம் டி ஈக்குவல் டு டவ் அப்போ இந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுக்கான டைம் டி ஈக்குவல் டு டவ் ஃப்ரம் ஈச் பாயிண்ட்
ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வேவ்லட்ஸ் நமக்கு உருவாகி வேவ்லட்ஸ் உருவாகி மறுபடியும் ஒரு புது வேவ் ஃப்ரண்ட் உருவாக்குறோம் மறுபடியும் அந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் சோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணி மறுபடியும் இன்னொரு வேவ்லட்ஸை உருவாக்கும் அது மறுபடியும் வேவ் ஃப்ரண்ட்டாக மாறும் இதே மார்க்கெட்டே போகிறது எவ்வளோ நேரம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேவ் ஃப்ரண்ட் தூரம் போக போக குறைய ஆரம்பிக்குமா ஓகே ஸோ அப்போ போக போக குறைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா வேவ் ஃப்ரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னாகும் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்லேருந்து மாறி தூரம் அதிகமானா சோர்ஸ் இருக்கிற தூரம் அதிகமாச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேவ் கிடைக்கும் பிளேன் வேவ் கிடைக்குமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் சோர்ஸில் பார்த்தோம் வேவ் வேவோட அந்த டைப்ஸ் பார்க்கும்போது ஸ்பியர் வேவ் ஸ்பெரிக்கல் வேவ்ஸ் சார் பிளேன் வேவ்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிளேன் வேவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த தூரம் போக போக அந்த வேவோட ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும் டிஸ்டன்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்பொழுது அதாவது டிஸ்டன்ஸில் சோர்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு பிளேன் வேவாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பெரிக்கல் வேவ் பிளேன் வேவாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்போ பிளேன் வேவ் ப்ராபகேஷன் டு த லைட் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இஸ் த பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்போ எஃப் ஒன் எஃப் டூனு அடுத்த பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டயத்தில் இப்போ நம்ம பிளேன் வேவுக்கு மாறிட்டோம் அதனால் அப்போ அந்த டைம் எப்போ மாறிச்சோ அந்த டைம் அட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஜி ஒன் ஜி டூ இஸ் ஜி ஜி டூ இஸ் த வே ஃப்ரண்ட் அட் த லேட்டர் டைம் டி டவ் டி டவ்ங்கிற நேரத்தில் ஜி ஒன் ஜி டூ அப்படிங்கிற இன்னொரு வே ஃப்ரண்ட் நம்ம நோட் பண்ணுறோம் இந்த நயன் ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ இதெல்லாம் என்ன இந்த ஏ ஒன் ஏ டூங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு வே ஃப்ரண்ட்லேருந்து நமக்கு உருவான லைட் சோர்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ டி ஒன்னா ஓகேவா அது வந்து செகண்ட்ரி வே ஃப்ரண்ட்டாக உருவாக்குது ஸோ அந்த செகண்ட்ரி வே ஃப்ரண்ட் கரெக்டாக அதே நேரத்தில் இன்னொரு லைட் சோர்ஸு மறுபடியும் உருவாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அதோடய எனர்ஜி இருக்கிறவரும் அந்த பிளேன் வேவாக மாறி போயிட்ருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த நார்மல் ஆஃப் போத் எஃப் ஒன் எஃப் டூ அண்ட் ஜி ஒன் ஜி டூ ரெப்ரஸன்ட் த ரேஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பிளேன் வேவ்ஸ்க்கான ரெப்ரஸன்ட் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நமக்கு வேவ் ஃபார்ம் உருவாகுது அப்படிங்கிறத ஹைஜென்ஸ் வந்து ஜாமெட்ரிக்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தார் அவருடைய ப்ரின்ஸிபலே அந்த வேவ் ஃபார்ம் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஓகே அப்போ அவருடைய அந்த ப்ரின்ஸிபல்லையும் ஒரு சில குறைகள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த எபோவ் மாடல் ஹேஸ் ஒன் ஷார்ட் கம்மிங் இந்த மாடலில் ஒரு சில குறைகள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைஜன் ஆர்கியூ தட் த ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் த செகண்ட்ரி வேவ்லட் இஸ் மேக்சிமம் இன் த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ஸ் அப்போ செகண்ட்ரி வேவ்லட்டோட ஆம்பிடியூட் ஆம்பிடியூட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் நம்ம வேவ் லென்த் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா வேவ் லென்த் ஒன்று படிச்சிருக்கோம் அப்புறம் க்ரஸ்ட்டுக்கும் ட்ரஸ்ட்டுக்குமான டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் வேவ் லென்த் ஒன்று படித்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதில் பாதி அதாவது ஒரு இது ஓகே ஸோ இதை ஒரு இதை பற்றி தானே சொல்கிறாரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொன்னோம் ஆனால் அவர் ஃப்ரண்ட்டில் போகிற வேவை பற்றி மட்டும் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வந்தார் அதில் என்ன வேவ் ஃப்ரண்ட் உருவாகுது உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தார் அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயே இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றி அவர் சொல்லலை அதுதான் அவருடைய ப்ரின்ஸிபல் இருக்கக்கூடிய குறை ஓகே ஸோ அந்த அதுதான் சொல்கிறாங்க செகண்ட்ரி வேவ்லெட் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் அப்புறம் செகண்ட்ரி வேவ்லெட் உருவாகுது அதை பற்றினா ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் மட்டும்தான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அண்ட் ஜீரோ இந்த பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் பின்னாடி உருவாகிறத பற்றி அவர் சொல்லலை அது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் மட்டும்தான் அவர் சொன்னார் ஹைஜன் குட் எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த பேக்வே அப்போ பின்னாடி வழியில் என்ன மாதிரி உருவாகுது அது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி அவருடைய தேரியில் எதுவுமே இல்லை However, this other assumption is not satisfactory under the absence of the back wave. அப்போ அவர் தற்செயலாக அதாவது டெம்பரவரியாக அவர் என்ன நினச்சிக்கிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நினச்சது டெம்பரவரியாக அவர் நினச்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சென்ட் ஆகிடும் பேக் வே அப்படிங்கிறது ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்ட் நோக்கி நிறைய நம்ம செகண்ட்ரி வேவ்ஸ் உருவாகும் பொழுது பின்னாடி உருவாகிறது வந்து ஆப்சென்ட் ஆகிடும் அதை வந்து இது அழிச்சிடும் அப்படின்னு நினச்சார் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அவருடைய ப்ரின்ஸிபல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில குறை அது பேக் வேல வந்து என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை ஓகே